नेपाल रा भारत सम्यन्त्र अरु सक्रिय हुने प्रधानमन्त्री को आस मलाबिका उपराष्ट्रपति सहित नौ जना सवार हवाई जहाज बेपत्ता पाल्पाको तिनाउ खोलामा डुबेर तीन दिनमा तीन जना भारतीयको मृत्यु समीक्षा यात्रामा राष्ट्रपालाई सुझाव सरकारमा जान हुन्थेन धान नबिकेपछि झापाका किसान चिन्तित एमाले गोल्मीको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज अर्गा खाचीमा टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु दुई जना घाइते कपिलवस्तुमा बस र भ्यान ठोकिदा एक जनाको मृत्यु संसदमा आजदेखि बजेटको मन्त्रालयगत छलफल असार सात गते बजेट पारित गर्ने तयारी असार छ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नेपाल र श्रीलंका बीचको खेलमा मौसमको चिन्ता नेपालका कप्तान रोहित भन्छन् हामीलाई भन्दा श्रीलंकालाई दबाब छ दर्शक बहिन नमस्कार छतर टाइम्स को न्यूज अपडेट में यहाँ लाई हार्दिक स्वागत है सदा जे आज का मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अपडेट लगाए तपाईं लाई काम लगने रहे नहीं पढ़ने महत्वपूर्ण समाचार और लिए रहा हामी उपस्थित भाई का चाऊ दर्शक बहिन पॉल पॉल को न्यूज अपडेट कलाकी � दैनिक रूप में एरुन्छ वने रेगुलर रा पहले छोटी बाई फर्स्ट टाइम बने रा तलाक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनु हला साथ ही तपाईं आइले कुन ठाउँ बाट हामीले ये तिबेला हेरी रनु बाई कछा त्यो पनी कमेंट करनु हला अवनुस आज का मुख्य मुख्य समझार रूप शुरू करूं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होना दिल्ली पुगे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड दुई देश का मुद्दा बारे छलफल करने संयंत्र सक्रिय होने आश लीएर स्वदेश फर्क प्रधानमंत्री प्रचंड भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में सहभागी होना आईतबार नया दिल्ली गए थे तेसरो कार्यकाल का प्रधानमंत्री नियुक्त भैया मोदी ने आईतबार पद को शपथ ग्रहण करे मोदी रधानमंत्री बीच आईतबार साझने एक्ला एक्ल भेट वार्ता भो प्रधानमंत्री प्रचंड ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग शिष्टाचार भेट भी करे भारतीय विदेश मंत्री मंत्री एस जयशंकर संग प्रचंड भेट वार्ता करे प्रधानमंत्री प्रचंड का अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी र विदेश मंत्री जयशंकर संग भएको भेटमा एउटै विषय उठाए सार्कलाई सक्रिय पार्ने देखि नेपाल भारत सीमा सँग सम्बन्धित विषयहरु र दुई देशका बीचमा रहेका सम्यन्त्रहरुलाई सक्रिय पार्नु पर्यो भारतीय समकक्षी मोदी र विदेश मंत्री जयशंकरले आफ्नो चासो र आग्रहमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएकाले आशावादी भएर नेपाल फर्किएको प्रधानमंत्री प्रचंड बताउँछन् साक समेत सबै मेकानिजमलाई सक्रिय पार्न पर्यो र सबै इस्युहरुमाथि छलफल प्रारम्भ गर्नु पर्यो भने वन विमानस्थल में पत्रकार हरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री मोदी र विदेश मन्त्री जयशंकरको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै थियो मलाई आशा छ अब मेकानिजमहरु मार्फत संवादहरु सुरु हुन्छ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा दक्षिण एशियाका नेपाल सहित बंगलादेश भुटान भारत मालदिप्स पाकिस्तान श्रीलंका र अफगानिस्तान सदस्य छन् सन् 2014 मा नेपालमा 18 औ सार्क शिखर सम्मेलन भएता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन नेपाल पछि 1970 19 सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकिरहेको छैन राष्ट्र संघको सम्मेलनका क्रममा सार्क राष्ट्रहरुका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको साइडलाइन बैठक त भयो तर भारत र पाकिस्तानका मन्त्रीहरु एकै पटक उपस्थित भएनन् परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय यो सम्यन्त्र अब सक्रिय हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ दक्षिण पूर्व अफ्रिकी मुलुक मलाबीका उपराष्ट्रपति सहित नौ जना सवार एक हवाई जहाज बेपत्ता भएको छ राजधानी लिलोङ्गेबाट जुजु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तर्फ जादै गर्दा उपराष्ट्रपति शैलोस क्लोस चिलिस सहितका व्यक्तिहरु सवार हवाई जहाज बेपत्ता भएको हो मलाबीको राष्ट्रपति कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्दै उपराष्ट्रपति शैलोस क्लोस चिलिमा सहित नौ जना सवार हवाई जहाज बेपत्ता भएको जानकारी दिँदै उनीहरुको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ 51 वर्षीय चिलिमा मलामी सेनाको हवाई जहाजमा थिए उक्त हवाई जहाज स्थानीय समय अनुसार 9:17 बजे नेपाली समय अनुसार दिउँसोको 1 बजे राडारसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो राष्ट्रपति लाजरस चकवेराले सुरक्षाकर्मीहरुलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालित हुन निर्देशन दिएका छन् उनले बहामास जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पनि रद्द गरेका छन् सन् 2022 मा उपराष्ट्रपति चिलिमालाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो उनीमाथि ब्रिटिश मलावी व्यापारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा मुछिएको आरोप छ उनले भने आफूमाथि लगाएका आरोपहरु खण्डन गर्दै आएका छन् पाल्पा तिनाउ खोलामा 3 दिनमा 3 जना भारतीय नागरिकको डुबेर मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा एक जना बालक सहित दुई जना पुरुष छन् शनिबार आइतबार र सोमबार गरी 3 दिनमा दैनिक एक जनाका दरले कर्मी छल्न आएका 3 जना भारतीय नागरिकको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सोमबार नीता गाउँपालिका 3 जुम्सा लामेदोमा स्थित तिनाउ खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा भारतको महाराजगञ्ज बोधनी थाना बसियाका 23 वर्षीय मुकुन्द शर्माको अचानक पानीमा डुबेर मृत्यु भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी सुगन्ध श्रेष्ठका अनुसार उनीसँगै आएका अन्य 3 जना साथीहरूले तत्काल उद्धार गरी उपचारको लागि लुमिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल लगेकोमा डाक्टरले चेक जाँच गर्दा शर्मालाई मृत घोषणा गरेको थियो त्यस्तै आइतबार भारतकै गोरखपुर खाना सैजनवा रंगौली ग्राम उत्तर प्रदेशका अन्दाजी 15 वर्षीय आर्यन कुमारको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ शनिबार पनि सोही स्थानमा भारतको कानपुरका 
उन्तीस वर्षीय फैम अहमद को नुहाने क्रम में डूबे मृत्यु गर्मी छलना आया नागरिक को दैनिक रूप में मृत्यु होता कुछ सतर्कता अपनाई छेन यह वर्ष लगे मत्र सो क्षेत्र में डूबे छजना ने जान गुमा इलाम दुई को उपचुनाव में सोचे जति मत न पाए पी राज्यपाल ने गंभीर समीक्षा करने निर्णय लिखे सचिवालय बैठक ने हालसम पार्टी ने अंगा कार्यनीति में कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक को सुझाव लिने योजना बनाए थी तेज बहुमजिम जिला दौड़ाहा चलो जहां पार्टी का कुछ सुना नई शुभेच्छुक का चाशो जिज्ञासा सुझाव राय सलाह सुन्ने गरी महामंत्री मुकुल ढका पठाइक थी सोही बहुमजिम बत्तीस जिला का अड़चालीस स्थान में नागरिक का गुनासा सुझाव सुनेर महामंत्री ढका ने मंगलवार समीक्षा यात्रा सकते झापा शुरू हो समीक्षा यात्रा डोल्पा पुगे सकि जेठ छदि असर पांच समय का लगी समीक्षा यात्रा को अवधि तय कर महामंत्री ढकाल का अनुसार मंगलवार डोल्पा का मतदाता को कुरा सुनी सके प्रतिवेदन लेखन शुरू होने पांच असार प्रतिवेदन तैयार होने सचिवालय बैठक में पेश करने उनके जानकारी कराए राज्यपाल ने समीक्षा यात्रा का लगी चार उद्देश्य तय करो कहाँ गलती गये कहाँ सही गये के अब के लगायत में पार्टी सदस्य शुभेच्छुक मतदाता को सुझाव संकलन को उद्देश्य राखी संवाद का क्रम में पार्टी को नीति सबल र दुर्बल पक्ष को पहचान करने राज्यपाल जनाक नागरिक का समस्या सांगठनिक संरचना रटी ने निर्णय को समीक्षा यात्रा का क्रम में मतदाता ने सुझाव दिया राज्यपा स्थापना को दुई वर्ष रहा सहभागिता को सय दिन को समीक्षा पर नागरिक लिने उद्देश्य राज्यपाल ने बनाक समीक्षा यात्रा का एक भाग बड़ी क्षेत्र भैया जिला प्राथमिकता में राखी महामंत्री ढकाल को यात्रा में संबंधित जिला का केन्द्रीय प्रदेश अधिकारी स्थानीय नेता सहभागी महामंत्री ढकाल संगे के जिला में समीक्षा यात्रा में सहभागी भैया सह महामंत्री कविन्द्र बुर्लाकोटी ने सरकार में गये प्रति शुभेच्छुक को गुनासो रहे सुनाए सरकार में जाना हुए भुझाव बरू अलि बरू पार्टी सुदृढ़ीकरण में काम लगे भाई हूं भन्ने बुर्लाकोटी ने सरकार में जाने हुआ पार्टी ने सबलीकरण में असर पुगे सुझाव दूनभ मधेश में दुई खाने विचार व्यक्त प्रदेश महामंत्री मनीष कुमार शाह ने जानकारी दिए कहीं सरकार में नगे भाई हूं भन्ने सुझाव रतिपय जानु ठीक हो भाई मत राखी को उनके सुनाए एक्कीस फागुन में नया सत्ता समीकरण बने पे राज्यपाल ने आपू चाहे मंत्रालय लीएर सरकार में सहभागी पार्टी सभापति रविलामी छाने के नेतृत्व में राज्यपा का चार मंत्री सरकार में राज्यपा सरकार में सहभागी सय दिन पुग्न लगे राज्यपा का नेता का अनुसार सरकार रहकर अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी होने न सकते भन्द मंत्री खरो उतरन शुभेच्छुक सुझाव आये बुर्लाकोटी भंत्री कार्य में चुके भन्ने तेन अरु दल का मंत्री ने बराबर करें भैन राज्यपा सरकार में गई सके अलि देखिने काम करो भाई चार जना में सह महामंत्री सुमना श्रेष्ठ मंत्री में सवेश शुभेच्छुक बड़ी खुशी देखिए बुर्लाकोटी ने बताए राज्यपा को समीक्षा यात्रा में पुराना दल हर एक क्षेत्र में राजनीति छिराएर नियुक्ति दिखे काम कर सहज न चर्चा कर्मचारी तंत्र और मीडिया ने साथ नदी को गुनासो आयो सुदूर पश्चिम का महामंत्री पारस बाहुन ने दावी करे कर्मचारी विभिन्न पार्टी में आबद्ध भैया मंत्रालय में सहयोग नी भन्ने आशंका राज्यपाल ने कर उपलब्धि राम्रा काम को मीडिया ने साथ नदि जनता कह नपुगे कुछ पारस बाहुन ने तर्क करे गत चैत में उत्पादित चैत्य धान नबिके झापा को कंचन कवल गांवपाल का, का किसान चिंतित बने कई समय अघि स्थानीय व्यापारी किसान ने प्रतिमान एक हजार पचास देखि एक हजार दुई सौ समय धान बिक्री कर हाल बिक्री ठप्प कंचन कवल गांवपाल का दुई का किसान दुर्गा प्रसाद थाताए मिल धान पर्याप्त हो वा क्या भैन दुई दिन देखि बिक्री ठप्प किसान ने धान बाटो में पछा पर्ने अवस्थ आई सकते खेत में धान पाके अलपत्र पड़े उनके बताए धान स्थान सुपर जोन समन्वय समिति का सदस्य समेत रहकर उनके किसान सरकार ने प्रोत्साहन करे कारण उत्पादन बढ़ने बता किसान ने उत्पादन धान को उचित व्यवस्थापन सरकार ने करूर्ने में उनको जोड़ करीब तीन बीघा क्षेत्रफल में चौथे धान खेती कर कंजन कवल तीन का अर्क किसान तोयानाथ मिश्र ने यह वर्ष दुई सौ पचास मन धान उत्पादन होने अनुमान कर शुरू शुरू में एक हजार दुई सौ प्रतिमन धान बिक्री भो सब धान पाक्न थे अहिल प्रतिमन नौ सौ उनके एक बीघा को धान काटे थुपारे का उनके व्यापारी ने धान धेरे भो मिल ने किन्न मनेन मूल्य कम दिन का साथ ही अब बिक्री नई ठप्प बताए एक सात भि धान को मूल्य प्रतिमन तीन सौ घटे उनको भनाई चौथे धान में चिशियान बड़ी होने भाई भंडार करें राख्ने अवस्थ न रहे किसान बता मूल्य कम पाए पर बेचने पर्ने बाध्यता रहे उ को गुनासो विगत एक दशक देखि धान सुपर जोन घोषणा भे कंजन कवल क्षेत्र में धान उत्पादन वृद्धि किसान ने धान उत्पादन करे उचित मूल्य नपाऊ कि धान कुइए जाने अवस्थ कि जी में भन्न तीन में बेच् पर्ने बाध्यता किसान मिश्र ने गुनासो करे नबेच्ता उपाय छेन अहिल किसान निके घाटा आने अवस्था में वर्षे धान आयात भईर अवस्था में उत्पादन धान मूल्य 
मिल नपा रुई जाने अवस्थ विडंबना रहे मिश्र बता गत चैत पंद्रह गते मंत्रीपरिषद को बैठक ने चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्सी का अठारह प्रतिशत समय चिशियान चैते धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दुई हजार सात सौ सात रुपया अट्ठाइस पैसा तोक तस्ते अठारह प्रतिशत भाग बड़ी चिशियान चैते धान को हक में एक प्रतिशत चिशियान का प्रति क्विंटल एक हजार दुई सौ ग्राम का दर ने तोल घटाई कायम होने तोल का आधार में न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम करने निर्णय तर अरकार ने तोको समर्थन मूल्य भाई कम मूल्य में किसान धान बेचना बाध्य होने का साथ ही बिक्री समेत न होता चिंतित बने नेकमा गुलमी को बारौ जिला अधिवेशन को आज देखि शुरू होते बुधवार समय चलने जिला अधिवेशन को तैयारी पूरा भारत नेक गुलमी का सचिव एवं प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख गणेश श्रीपाली ने जानकारी दिए जिला सदर मुकाम तम घास में होना लगे अधिवेशन को नेकमाचिव प्रदीप ग्यावली सचिव गोकड़ विष्ट गुलमी जिला इंचार्ज सूर्य था केन्द्रीय सदस्य प्रदेश का नेता को सहभागी होने अधिवेशन में जिला भर बा करीब सात सौ प्रतिनिधि सहभागी होने सचिव श्रीपाली ने जानकारी दिए अधिवेशन आगामी तीन वर्ष का लगी एक सौ पांच जना जिला कमिटी निर्वाचित होने जिसमदे पांच जना को पदाधिकारी होने गुलमी में दस हजार बड़ी संगठित सदस्य रहे एमए को दावी मधेश प्रदेश सरकार को आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्सी बयासी को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभा में प्रस्तुत होने वाले नीति तथा कार्यक्रम को लगी आज दिवसों दुई बजे मधेश प्रदेश सभा बैठक डाक बैठक में मधेश सरकार को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी ने प्रस्तुत करने प्रदेश सभा सचिवालय ने जनाये उनके संविधान को धारा एक सौ चौरासी को उपधारा दुई बमोजिम प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्सी बयासी को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख भंडारी प्रस्तुत करने कार्यक्रम करने तैयारी राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े आज स्विटरलैंड को जेनेवा जन अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को एक सौ बाहौ अधिवेशन में भाग लिने आज सांझ जेनेवा प्रस्थान कर लगे हु राष्ट्रपति पौड़े ने बुधवार स्विस महासंघ का राष्ट्रपति बिओला आमरस भेटवार्ता करने को भोलिपल्ट एक सामजिक न्याय का विश्वव्यापी गठन को सामजिक न्याय का विश्वव्यापी गठबंधन को उदघाटन सत्र संबोधन करने असार एक गते उनके जर्मनी भ्रमण करने जर्मनी को बर्लिन में असार तीन गते तैं का राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीन मेयरस औपचारिक भेटवार्ता करने कार्यता राष्ट्रपति पौड़े असार पांच गते स्वदेश फर्काने अर्क खाची और गोलमी को सीमा में टिपर दुर्घटना होता एकजना को मृत्यु दुईजना घाइते भैया अर्क खाची का सन्दीखर्क नगरपालिक आठ खाची बस्ने छब्बीस वर्षीय रामलाल पुरी को मृत्यु प्रहरी कार्यालय गोलमी का प्रहरी नायब उपरीक्षक शंकर पोखरे ने जानकारी दिए अर्क खाची जिला छत्रदेव गांवपालिक साथ देवराली स्थित देवराली तमगास भित्री सड़क खंड में सोमवार रात पौने दस बजे टिपर दुर्घटना दुर्घटना में छत्रदेव सात का तेतीस वर्षीय ऋषभ केसी रिदगंगा नगरपालिक दुई का उन्तीस वर्षीय नवीन घिमिरे घाइते भैया घाइते भैया दुईजना गुलमी अस्पताल में सामान्य थप उपचार का लगी पापा पठाई प्रहरी ने जनाये प्रतिनिधि सभा में आज देखि बजे को मंत्रालयगत छलफल शुरू होते मंगलवार चार वा मंत्रालय अंतर्गत विनियोजन बजेट में छलफल करने कार्यसूची जिसमें युवा तथा खेलकूद मंत्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय कृषि तथा पशुपंछी विस मंत्रालय रहेगा विनियोजन विधेयक मधि को छलफल प्रारंभ होने अगड़ी नेपाल मजदूर किसान पार्टी का सांसद प्रेम सुवाल ने विनियोजन विधेयक दुई हजार एक्सी अंतर्गत युवा तथा खेलकूद मंत्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय शीर्षक को खर्च रकम में उल्लिखित रकम घटाइस भी खर्च कटौती को प्रस्ताव प्रस्तुत करने स्वतंत्र सांसद अमरेश कुमार सिंह ने विनियोजन विधेयक दुई हजार एक्सी अंतर्गत युवा तथा खेलकूद मंत्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय कृषि तथा पशुपंछी विस मंत्रालय शीर्षक को खर्च रकम घटाई एक रुपया करोस् खर्च कटौती को प्रस्ताव प्रस्तुत करने इसका अलावा मंगलवार प्रतिनिधि सभा में सभामुख ने राष्ट्रपति को कार्यालय प्राप्त कार्यभार थप संबंधी पत्र को बेहोरा पड़े सुनाने कार्यक्रम सभामुख ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय प्राप्त कार्यभार थप संबंधी पत्र को बेहोरा पड़े सुनाने कार्यसूची प्रतिनिधि सभा असार सात गते आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट पारित करने तैयारी संघीय संसद सचिवालय ने तैयार पारे पांचिक संसदीय कैलेंडर में असार सात गते प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक निर्यार्थ प्रस्तुत करने उल्लेख अर्थमंत्री वर्तमान पुन ने यही जेठ पंद्रह गते आगामी आर्थिक वर्ष का लगी अठारह खर्ब साठी अर्ब तीस करोड़ रूपया को बजेट लिया थे मंगलवार चार वा मंत्रालय अंतर्गत बजेट विनियोजन मधि छलफल करने कार्यसूची जिसमें युवा तथा खेलकूद मंत्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय कृषि तथा पशुपंछी विस मंत्रालय रहेगा असार सात गते समय बजे को शीर्षगत छलफल चलने सोई दिन बजेट पारित करने संसदीय कैलेंडर में उल्लेख 
आगामी अनुसार छ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री सँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ संघीय संसदको सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको संसदीय क्यालेन्डरमा असार छ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री सँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 परिचित नौमा प्रधानमन्त्री सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था छ जहाँ प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ जेठ महिनामा भने प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन प्रचार र पूर्वाधार अभावमा वर्षौदेखि गुमनाम रहेको गोरिला ट्रेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको घोषणापछि उक्त पदमार्ग उजागर हुनेमा आशा पलाएको छ आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार को बजेटमा गोरिला ट्रेक लगायत पर्यटन गन्तव्यमा पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ बजेटमा समेटिएपछि सो पदमार्गको विकास तथा प्रवर्धन हुनेमा स्थानीय र पर्यटन कर्मी आशावादी छन् बागलुङ म्याग्दी रुकुमपुर र रोल्पालाई समेटेर विक्रम सम्म दुई मा गोरेला ट्रेकको पहिचान र नक्साङ्कन गरिएको थियो नेपाल पर्यटन बोर्ड राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायतको पहलमा विक्रम सम्म दुई हजार बहत्तरमा उक्त पदमार्ग घोषणा गरिएको थियो विक्रम सम्म दुई हजार तिरहत्तरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुकुमपूर्वको चुनवाङमा गुरिला ट्रेक औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए माओवादी आन्दोलनमा चुनवाङ बैठक बहुचर्चित मानिन्छ सोही बैठकबाट माओवादीले जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने निर्णय लिएको थियो गुरिला ट्रेक जनयुद्धको उद्गम स्थल मानिने रोल्पाको थ्वाङ सहित जनयुद्धले सगन प्रभाव पारेका ठाउँलाई समेटेर नक्साङ्कन गरिएको थियो पहिलो पटक उक्त पदमार्ग पहिचान गर्ने टोली मध्येका एक सदस्य सुरेन्द्र राणाले बजेटमा गुरिला ट्रेकका नाम आउनु सकारात्मक भएको पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए गुरिला ट्रेकको गाइड बुक म्याप सन् दुई हजार बाह्रमा बनिसकेको छ हामीले महिनौ लगाएर यो पदमार्ग पहिचान गरेका थियौँ सुरु सुरुमा केही प्रवर्धनमा काम पनि भए पछि बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गयो उनले भने पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो बजेटमा घोषणा गरेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन हुनुपर्छ उनले सडक सञ्जाल विस्तारले पुराना र चल्तीका पदमार्ग संकटमा परेको भन्दै तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए भूतपुरको नागी क्षेत्रका किसानको लागि मह राम्रो आमदानीको स्रोत बनेको छ व्यवसायिक मौरीपालनबाट उत्पादन भएको महबाट यो गाउँमा एक वर्षमा एक करोड बीस लाख रुपियाँ भन्दा बढी बित्रिएको छ टेम्के मयुक गाउँपालिका चारमा पर्ने यो स्थानका अधिकांश किसानले व्यवसायिक रूपमा मौरीपालन गरिरहेका छन् नजिकै प्रशस्त वन क्षेत्र रहेकाले यहाँ हुगे चोक्ला वक्ताङ लुङ्गिन लगायतका स्थान मौरीपालन हुने गरेको छ मह आमदानीको राम्रो स्रोत बनेको स्थानीय मौरीपालक किसान छारोहाङले बताएका छन् आफूले पालेको अठारहवटा आधुनिक घरमा एक पटकमा एक सय केजीसम्म उत्पादन हुने उनको भनाइ छ एक वर्षमा मौरीलाई दुईदेखि तीन पटक सम्म काट्न सकिने उनले बताए स्थानीय बजारमा मह प्रति केजी एक हजार पाँच सय रुपियाँमा बिक्री हुने उनको भनाइ छ मह नागी क्षेत्रका किसानको राम्रो आमदानीको स्रोत बनेको छ उनले भने मौरीबाट थोरै मेहनतमा राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ हाम्रो क्षेत्र पचास घर बढीले व्यवसायिक रूपमा मौरी पालन गरिरहेका छौँ नागी क्षेत्रबाट एक वर्षमा एक करोड बीस लाख रुपियाँको मह उत्पादन हुने पूर्णाध्यक्ष हर्कराज राईले बताएका छन् यो क्षेत्र प्राकृतिक हिसाबले मौरीको लागि उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ भौगोलिक रूपमा अलि बढी चासो क्षेत्र रहेकाले हिउँदको समयमा पनि मौरी पालनमा सहजता पुर्याउने लक्ष्यले आधुनिक माटेघर वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए हाम्रो क्षेत्रमा मौरी पालनबाट एक करोड भन्दा बढी भित्रिएको अवस्था छ पूर्णाध्यक्ष राईले भने यहाँका अधिकांश किसानले मौरी पालन गरिरहेका छन् मौरी पालनलाई थप व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउन पुराले भूमिका खेलिरहेको छ पहिले हामीले आधुनिक माटेघर वितरणमा जोड दिएका छौँ न्यानो हुने भएकाले माटेघरमा मौरी पालन गर्दा हिउँद समयमा मौरीलाई बचाउन सकिन्छ